ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ കുറിച്ചും ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യലിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ സംസാരിച്ചു നമ്മൾ ഇന്ന് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു ആസ്പെക്റ്റാണ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളവിടെ പോയിന്റ് ചാർജിനെ കുറിച്ചും ടെസ്റ്റ് ചാർജിനെ കുറിച്ചും സോഴ്സ് ചാർജസിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ സംസാരിച്ചപ്പോഴും അവിടെ നമ്മൾ പറയാതെ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു അസംഷൻ അവയ്ക്കിടയിലുള്ള മീഡിയം ഒന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ ഫ്രീ സ്പേസ് ആണ് ഈ ചാർജുകൾക്കിടയിലുള്ള മീഡിയം എന്ന അസംഷനിലാണ് ആ അനാലിസിസുകളെല്ലാം തന്നെ തുടങ്ങിയത് ഇനി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഒന്നിലധികം മീഡിയങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയത്തെ മറ്റൊരു മീഡിയവുമായി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബൗണ്ടറിയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനും ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യലിനും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവിടെ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും പൊട്ടൻഷ്യലും ഒബേ ചെയ്യുന്ന ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അവയെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അവ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ ആ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അവിടെ മീഡിയം വണ്ണിനെയും മീഡിയം ടൂവിനെയും തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർഫസ് ആണ് ഇവിടെ ബൗണ്ടറി സർഫസ് ആയിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ബൗണ്ടറി സർഫസിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ രണ്ട് കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത ശേഷമാണ് ആ കാര്യത്തെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ സർഫസിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ളൊരു ലാറ്ററൽ വ്യൂ നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിങ്ങനെയാണെന്ന് കരുതുക ഇതാണ് ആ ബൗണ്ടറി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ മീഡിയം ടു ആണ് ഇതിൻ്റെ താഴെ മീഡിയം വൺ ആണ് ഈ ബൗണ്ടറിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് കരുതുക ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഒരു വെക്ടർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഈ വെക്ടർ ഫീൽഡിനെ രണ്ട് കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് ഒന്ന് ഈ ബൗണ്ടറിക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് അതിനെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡിന് ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്ന് വിളിക്കാം മറ്റൊന്ന് അതിന് പാരലായിട്ടുള്ള ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് അല്ലേ അതിനെ നമുക്ക് ഈ പാരലൽ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് മറ്റൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ഒറ്റ വെക്ടറിനെ രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റുകളായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകാൻ പോകുന്ന സൗകര്യം നമുക്ക് അനാലിസിൽ മനസ്സിലാവും ആദ്യം നമ്മൾ പരിഗണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈ ബൗണ്ടറിക്ക് എക്രോസ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യും എന്നാണ് നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗോസ് ലോ ആണ് ഗോസ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് നമുക്കറിയാം അത് പറയുന്നത് സർഫസ് ഇൻഡഗ്രൽ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓവർ എ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ്സിലും സീറോ ടൈംസ് ദ ചാർജ് എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ദ സർഫസ് എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അതിനായിട്ട് എടുക്കുന്ന സർഫസ് ഒരു ഗോസിയൻ പിൽ ബോക്സ് ആണ് ആ പിൽ ബോക്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതൊരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ബോക്സ് ആണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ രണ്ട് മേജർ എൻഡ് ഫേസുകളുടെയും സർഫസ് ഏരിയ ഇവിടെ എ എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സർഫസ് ഏരിയ ആണ് അതുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡ് ഫേസസ് ഈ എഡ്ജുകളുടെ ഫേസുകളുടെ സർഫസ് ഏരിയ വളരെ വളരെ ചെറുതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വളരെ സർഫസ് ഏരിയ ഉള്ളതും എന്നാൽ വളരെ ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബോക്സ് ആണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗോസിയൻ പിൽ ബോക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആ ബോക്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ പകുതി ഒന്നാമത്തെ മീഡിയത്തിലും അതിൻ്റെ മറ്റേ പകുതി രണ്ടാമത്തെ മീഡിയത്തിലുമായിട്ടാണ് ഇതുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബൗണ്ടറി ഈ ഗോസിൻ പിൽ ബോക്സിന് കുറുകയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ മീഡിയം വണ്ണിലും മീഡിയം ടൂവിലുമായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഗോസിൻ പിൽ ബോക്സ് നമുക്കുണ്ട് ഈ പിൽ ബോക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഗോസിൻ സർഫസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സർഫസിലുള്ള സർഫസ് ഇൻഡെങ്കിൽ നമുക്ക് ആണ് ഇവിടെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സർഫസ് ഇൻഡെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ചാർജ് എൻക്ലോസ്
കമ്പോണന്റിന് പാരലൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇ ഡോട്ട് ഡി എ എന്ന് പറയുന്ന ആ കമ്പോണൻ്റ് ഇവിടെ എല്ലാം ഈ എൻഡ് ഫേസുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സീറോ ആയിരിക്കും എന്ന് കാണാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്ലോസ് സർപ്പസ് എൻഡുകളിൽ ആകെ രണ്ട് എൻഡ് ഫേസുകൾ മാത്രം നമുക്ക് പരിഗണിച്ചാൽ മതിയാകും എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ആ എൻഡുകൾ ഇങ്ങനെ മാറും ഈ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ എ ബൌ എ മൈനസ് ഈ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബിലോ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്മ എ ബൈ എഫ് സിലൻസ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിന് മാറ്റമില്ല ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഈ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ എ ബോയും ഈ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബിലോയും എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗോസിയൻ സർപ്പസിന്റെ ഈ മീഡിയത്തിന് മുകളിലും താഴെയും ഉള്ള ഫേസുകളാണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് മൈനസ് ആകുന്നത് കാരണം ഇതൊരു ക്ലോസ് സർപ്പസ് ആണ് ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് സർപ്പസിന്റെ ഡയറക്ഷൻ മുകളിലേക്കാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴത്തെ സർപ്പസിന്റെ ഡയറക്ഷൻ താഴേക്കാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ആ രണ്ട് സർപ്പസിന്റെയും ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അവയെ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുകളിലുള്ളത് തന്നെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് താഴെയുള്ളവർ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ താഴെയുള്ളവർ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് മുകളിലുള്ളത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കാം രണ്ടായിരം അവരുടെ ഡിഫറൻസ് ആണ് പ്രധാനം എന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഈ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ എ ബൌ എ മൈനസ് ഈ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബിലോ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്മ എ ബൈ എഫ് സിലൻ സീറോ ഇവിടെ ഈ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് വെറും പ്രോഡക്റ്റ് മാത്രമായിട്ട് മാറുന്നതിന് കാരണം എന്താണ് ഈ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ കമ്പോണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ രണ്ട് എൻഡ് ഫേസുകളും പെർപ്പൻഡിക് അവയ്ക്ക് അതിൻ്റെ നോർമലിന് പാരലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് സാധാരണ ഒരു സ്കെയിലാർ പ്രോഡക്റ്റ് പോലെ എഴുതാം അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ എ ബൌ മൈനസ് ഈ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബിലോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്മ ബൈ എഫ് സിലും സീറോ എന്ന് കിട്ടും ഇതിനെ നമ്മൾ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ്റെ സ്വഭാവമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വിളിക്കും ദ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ കമ്പൗണ്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് എക്രോസ് ദ ബൗണ്ടറി സർഫസ് എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് ഈ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ എബവും ഈ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബിലോ ഈക്വൽ അല്ല അവ തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് ദാറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദ സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദിസ് ബൗണ്ടറി എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ കമ്പൗണ്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ കാര്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് പാരൽ കമ്പൗണ്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലേക്ക് പോകാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മറ്റൊരു ഷെയ്പ്പാണ് എടുക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ലൂപ്പ് പരിഗണിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതാണ് ആ ലൂപ്പ് നമുക്ക് മാറ്റി വരച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ലൂപ്പാണ് ഇവിടെ അടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നീളമുള്ള സൈഡുകളുടെ ലെങ്ത് എല്ലും ആ ചെറിയ സൈഡുകളുടെ ലെങ്ത് എപ്സിലോണും ആണ് ഇവിടെ അടപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ആ ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത് എൽ നീളമുള്ള എന്നാൽ വളരെ ബ്രെത്ത് കുറഞ്ഞ ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ലൂപ്പ് നേരത്തെ നമ്മൾ കോസിൻ ഫിൽ ബോക്സ് എടുത്തതിന് പകരം ഇവിടെ നമ്മൾ ലൂപ്പാണ് എടുക്കുന്നത് കാരണം നമുക്കിവിടെ ടാൻജൻഷ്യൽ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ടാൻജൻഷ്യൽ കമ്പോണൻ്റ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് സൗകര്യം അതിൻ്റെ ലൈൻ ഇൻഡകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ലൂപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ ലൂപ്പിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയം ടൂലും ലോവർ ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയം വണ്ണിലും ആണ് ഈ ചിത്രത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുകൾ മീഡിയം ടൂവും താഴെ മീഡിയം വണ്ണും ആണ് എടുക്കുക ഇവിടുത്തെ സർഫസ് ചാർജ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ അടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് എല്ലാമാണ് ബ്രത്ത് എപ്സിലൻ ആണ് എന്നൊക്കെ ഇവിടെ അടപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കറിയേണ്ടത് ഈ ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പിലൂടെയുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ ലൈൻ ഇൻഡകൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് ഇവിടെ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻഡകൾ ഇ ഡോട്ട് ഡി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതിയത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഇക്വേഷനാണ് ലൈൻ ഇൻഡകൾ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അവിടെ ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് ഈസ് സീറോ എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇനി നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഈ ഇൻഡഗ്രലിനെ നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ ഈ റെക്റ്റാംഗുലർ ലൂപ്പിലൂടെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അതെന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും അതെന്ത് കിട്ടും നോക്കൂ അവിടെ നമുക്ക് ഈ നാല് ടേമുകളായിട്ട് ഈ ഇൻഡകലിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം കാരണം ഈ നാല് വശങ്ങളിലൂടെയുള്ള ഇൻഡകലിലാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഈ പാരലൽ എബവ് ഇൻഡിവൽ അതായത് ഈ കാണുന്ന ഈ സർപ്പസിന് മുകളിലുള്ള ഈ പാരലൽ അതായത് ഈ ലെങ്ത് ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ പാരലൽ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് പാരൽ ആയിരിക്
അത് ഒരു മീഡിയത്തെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ട് മീഡിയയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർപ്പസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാരലാണ് അല്ലെങ്കിൽ സോറി കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ കമ്പോണൻറ്റും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ട്രാൻസ്ഷൻ കമ്പോണൻറ്റും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇവിടെ എ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ എബോ ആൻഡ് ബി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ബിലോ ഇ എബോ മൈനസ് ഇ ബിലോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലൻ സീറോ ഇൻ എൻ ക്യാപ്പ് ആ എൻ ക്യാപ്പ് ഈ സർഫസിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സർഫസിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആണ് എൻ ക്യാപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ട്രാൻസ്ഷൻ കമ്പോണൻറ്റിനെയും പെർപ്പൻഡിക്കുലർ കമ്പോണൻറ്റിനെയും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എഴുതുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണിത് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ കമ്പോണൻ്റ് മാത്രം ബാധിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇത് നോൺ സീറോ ആവും ട്രാൻസ്ഷൻ കമ്പോണൻറ്റ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് സീറോ ആയി പോകും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ തന്നെ കിട്ടും ഒന്നുകൂടി ഷോർട്ട് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാരലൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഫോർ ടാൻജൻഷൻ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് എക്രോസ് എ ബൗണ്ടറി വൈൽ ദ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് എക്രോസ് എ ബൗണ്ടറി ഇനി ഇതേ കാര്യം ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അത് രണ്ട് പോയിന്റുകളിലാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് റെഫറൻസ് എവിടെ വേണേൽ വെക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് അതുപോലെ ഈ ബൗണ്ടറി കെക്രോസ് ആയിട്ട് രണ്ട് പോയിന്റുകൾ എ യും ബിയും ആ മീഡിയത്തിന് താഴെ എ യും മുകളിൽ ബിയും എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് പരിഗണിക്കുന്നു ആ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് നമ്മളുടെ ഈ സെപ്പറേഷൻ വളരെ വളരെ ചെറുതാണ് എന്നുള്ള അസംഷനിലാണ് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നത് നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ അനുസരിച്ച് തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കും ലൈൻ എൻഡുകൾ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന രീതിയിൽ നെഗറ്റീവ് ലൈൻ എൻഡുകൾ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി എബോ മൈനസ് വി ബിലോ ഇസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ഇൻഡുകൾ എ ടു ബി ഇ ഡോട്ട് ബി എൽ എന്ന് എഴുതാം എന്നാൽ ഈ എയും ബിയും വെരി വെരി ക്ലോസ് ടുഗെദർ ആകുന്ന കണ്ടീഷനിൽ ദീസ് ടു വാല്യൂസ് വിൽ ബിക്കം ഈക്വൽ ദെൻ വി എബൗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബിലോ അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ലൈൻ എൻഡുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ആ ഒരു ബൗണ്ടറി അല്ലെങ്കിൽ സർഫസിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും എന്ന് കാണാം എന്നാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും പൊട്ടൻഷ്യലും തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്താണത് അത് അതിൻ്റെ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ അസ് സച്ച് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിലും പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഗ്രേഡിയൻ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല കാരണം സിൻസ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡെൽ വി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഡെൽ വി എബവ് മൈനസ് ഡെൽ വി ബിലോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിഗ്മ ബൈ എഫ് സിലൻ സീറോ ഇൻ ടു എൻ ക്യാപ്പ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ഈയുടെ വെക്ടർ ഫോമിലുള്ള ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ എഴുതിയത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും അത് തന്നെയാണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് എഴുതും ഇതിനെ തന്നെ ഈ രൂപത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റും ഡോ ബി എബവ് ബൈ ഡോ എൻ ഇ മൈനസ് ഡോ ബി ബിലോ ബൈ ഡോ എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് സിഗ്മ ബൈ എഫ് സിലൻ സീറോ എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ഷണൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എക്രോസ് ദ ദിസ് നോർമൽ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എൻ ക്യാപ്പ് ആണ് അപ്പോൾ ഡോ ഇ ബി എബവ് ബൈ ഡോ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എൻ ക്യാപ്പിലൂടെയുള്ള വേരിയേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എങ്ങനെ മാറുന്നു അത് ഈ മുകളിലും താഴെയും ഉള്ള വേരിയേഷൻ ദിസ് വിൽ ബി ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ബൈ എൻ എമൗണ്ട് മൈനസ് സിഗ്മ ബൈ എഫ് സിലൻ സീറോ എന്ന് കാണാം ഈ മൈനസ് സൈൻ വരുന്നത് ഈ പൊട്ടൻഷ്യലും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും തമ്മിലുള്ള നെഗറ്റീവ് കണക്ഷനിലൂടെ ആണ് എന്നുകൂടി ഓർമ്മിക്കണം സോ ദീസ് ആർ ദ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇനി നമ്മൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ മുൻപ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് വെക്ടർ ആയിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ അനാലിസിസ് എളുപ്പമാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സ്കെയിലാർ ടൂ എന്ന നിലയിലാണ് എന്നാൽ അതിന് നമുക്കറിയാവുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് സപ്പോസ് വി ഹാവ് എ ഫ്യൂ പോയിന്റ് ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ക്യൂ ത്രീ എക്സെട്രാ അപ്പോൾ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ഉണ്ടാക്കും ആ ഫീൽഡിലെ രണ്ട് പോയിന്റുകളാണ് എയും ബിയും നമുക്ക് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഒരു ടെസ
നമുക്ക് എ ടു ബി ഇ ഡോട്ട് ഇ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താണ് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ഇല്ലെങ്കിൽ എ ടു ബി ഇ ഡോട്ട് ഇ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് വി ഓഫ് ബി മൈനസ് ബി ഓഫ് എ ആയിരിക്കും ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പോയിന്റ്സ് ബി ആൻഡ് എ അപ്പൊ ഇതിനെ ചുരുക്കി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം വി ബി മൈനസ് വി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ബൈ ക്യു ഇ ക്യൂ താഴെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താം അപ്പൊ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പോയിന്റ്സ് ബി ആൻഡ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ വർക്ക് ഡൺ ഡബ്ല്യു ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യു ഇവിടെ ഈ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെന്ന് കരുതും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ബി മൈനസ് വി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഡബ്ല്യു എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ മറ്റൊരു ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും സോ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിന്റ്സ് ബി ആൻഡ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ബ്രിങ്ങിങ് യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഫ്രം എ ടു ബി എഗൻസ്റ്റ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയാം അങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യലിനെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇനി ഇതേ കാര്യം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണെന്ന് കരുതുക അതുപോലെ ബി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പൊട്ടൻ ഒരു പൊസിഷൻ വെക്ടർ ആർ ആണെന്ന് കരുത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇൻറ്റഗ്രൽ എങ്ങനെ മാറും ആ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ മാറും ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഇൻ ടു വി ഓഫ് ആർ മൈനസ് വി ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് കാണാം ഈ വി ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എയിലെ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാർജ് കാരണമുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓൾവേസ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ക്യൂ ബൈ ആർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആർ ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ക്യൂ ബൈ ആർ എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോ ടെൻസ് ടു സീറോ അപ്പോൾ വി ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റി സീറോ ആണ് നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഇൻ ടു വി ആർ എന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡിന് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളൊരു ചാർജിനെ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്നും ഒരു ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ ചാർജിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറും and that potential v of r will be given by the work done by the charge q in the point like namaku etti cheyaran sadhi so this is the equal to the potential energy of the charge when it is brought from infinity to that point against the action of an electric field po baaki bhagangal namaku adutha video il chey namaskaram